வணக்கம் நான் நாராயணன் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு கமாடிட்டி மார்க்கெட்டோட இன்ட்ராடை லெவல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மூணு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்சிஎக்ஸில் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட லெவல்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் என்னோடய குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோல்டு சில்வர் க்ரூடு இந்த மூணு ஸ்கிரிப்ட் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் முக்கியமாக க்ரூட் ஆயில் இன்னைக்கு நியர்லி பதினாலு பர்சன்டேஜ் கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமான காரணம் பிரண்ட் க்ரூடு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு டாலரில் வந்து நம்ம மார்க்கெட் புதன்கிழமை க்ளோஸ் ஆகும்போது இருந்தது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நேத்தியோட ட்ரேடிங் செஷன் நமக்கு எம் சிக்ஸ் ஹாலிடே ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் ஓப்பனிங்கில் அதாவது நம்ம மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நேத்தியோட வால்டலிட்டி ஒரு ஸ்ட்ராங் அப்ட்ரெண்ட் இருந்தது இன்றைக்கி இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டாலர் கிட்டே போட்டு நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த நியர்லி ஃபோர் டாலர்ஸ்க்கான கேப் அப் ஓப்பனிங் இன்றைக்கி இருந்தது இதோட இம்பேக்டு இப்போது நியர்லி பதிமூணு பர்சன்டேஜ் மேலே ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு பட் யூகேவோட பிரண்ட் க்ரூடு இப்போ ஒரு ஸ்லைட் பேரிஷ் ரன் ரிவர்சல் இருக்கு ஸோ அதனால் இதோட குரூஷியல் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி எட்டு டாலர் இந்த லெவல் பிரேக் ஆகும்போது அகைன் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு முக்கியமாக இன்னைக்கு வால்டலிட்டி ஓப்பனிங்கில் அதிகமாக இரு இருந்ததுனால க்ரூட் ஆயில் வந்து மார்னிங் செஷனில் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் யூகேயில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட் டெக்னிக்கலாக இருக்கிறதுனாலையும் ஸோ நம்ம மார்க்கெட் மோர் தென் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுனாலையும் ட்ரெண்டு கொஞ்சம் வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கோல்டு சில்வர் இன்றைக்கி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் டவுனில் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு பட் நேத்தியோட மார்க்கெட் ஹாலிடேன்றதுனால இன்றைக்கி சில்வர் நியர்லி மூணு பர்சன்ட்டும் கோல்டு ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலேயும் பாசிட்டிவாக இருக்குது நேச்சுரல் கேஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக இருக்குது பிரண்ட் க்ரூடு அஞ்சு புள்ளி ஆறு பர்சன்ட் இன்றைக்கி டவுனில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ யூகே அண்ட் யூஎஸில் நியர்லி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டவுனில் இருக்கும்போது நம்ம எம்சிஎக்ஸில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது நேத்தியோட வால்டலிட்டியோட கேப் இது அதனால் மா அகைன் வீக்காக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு க்ரூட் ஆயில் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அடுத்து மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு மிக்சட் ட்ரெண்டில் இருக்கு ஒரு கிளியர் டைரக்ஷன் இல்லாதனால மெட்டல் வந்து மார்னிங் செஷனில் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஆவரேஜ் ஹவர்லி ஏர்னிங்ஸ் ஆறு மணிக்கு இருக்கு நான் ஃபார்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேஞ்ச் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இந்த மூணு டேட்டா இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா இது தவிர ஏழு முப்பதுக்கு ஐஎஸ்எம் நான் மேனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஐ இருக்கு ஸோ இந்த மூணு டேட்டாவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் யூஎஸ் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் லெவல்ஸ் முக்கியமாக இன்றைக்கி நேச்சுரல் கேஸ் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபால் ஆகிருக்கு கோல்டு சில்வர் க்ரூடு ஒரு ஸ்ட்ராங் அப்ட்ரெண்ட் இதை தவிர காப்பர் ஜிங்க் நியர்லி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மற்ற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டோட லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் சில்வர் இன்றைக்கி யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் டவுனில் இருந்தாலும் நேத்தியோட வாழ்க்கிலிட்டே இன்றைக்கி ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் இருக்குது கரண்ட் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் டே ஹையை கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் வீக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நாற்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே போனால் மட்டுமே ட்ரெண்டு புல்லிஷாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது க்ரூடு யூஎஸ் அண்ட் யூரோப் யூஎஸ் அண்ட் யூகே மார்க்கெட்டில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஃபால் இருந்தாலும் நேத்தியோட வாழ்க்கிலிட்டே இன்றைக்கி தொடர்ந்து நாலு அப்பர் ஃபீஸ் நடந்திருக்கு இப்போது டே ஹையில் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபால் முக்கியமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சிக்கு மேலே போச்சுன்னா அகைன் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் முக்கியமாக கரண்ட் ட்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் டே ஹையை ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஷார்ட் இனிஷியேட் பண்ணலாம் டே ஹையை அகைன் கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அந்த லெவலில் சஸ்டெயின் ஆச்சு அப்படின்னா அகைன் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஜிங்க் ட்ரெண்டு புல்லிஷாக இருந்தாலும் வாழ்த்துலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பதுக்கு மேலே போகும்போது பை பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஓப்பனிங்கில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் லெட் மினி ஒரு லோ வந்திருந்தது அதே போல் நூற்றி முப்பத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சிக்கு மேலே ஒரு ஹை போச்சு ஸோ இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு மேலே போச்சுன்னா பை பண்ணலாம் அதே போல் நூற்றி முப்பத்தி நாலுக்கு பிலோ ஃபால் ஆகும்போது ஒரு நியூட்ரல் ட்ரெண்ட் இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்காது பட்
நேச்சுரல் கேஸ் ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் நூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே ட்ரெண்டு புல்லிஷாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதே போல் இனியோட டே லோ நூற்றி இருபத்தி ஒன்று பிரேக் ஆச்சுன்னா அகைன் செல்லிங் ப்ரெஷர் இன்னும் அதிகமாக இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது கோல்டு இன்னைக்கு கேப் அப் ஓப்பனிங் நாற்பத்தி மூணு ஐநூறு இன்றைக்கி ஒரு குஷியல் சப்போர்ட் லெவல் இப்போ நாற்பத்தி மூணு எட்நூறு கிட்ட ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு டே ஹையை கிராஸ் பண்ணால் மட்டுமே நீங்கள் பை போகலாம் அதே போல் நாற்பத்தி மூணு ஐநூறு பிரேக் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் போகலாம் இந்த இன்ட்ராடே லெவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் என்னோடய குரூப்பில் இன்ட்ராடே கால்ஸ் மார்க்கெட் நியூஸ் டேட்டா இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்